എല്ലാത്തിന്റെ ഉത്തരവ് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു അതാണ് എനിക്ക് വന്ന കൊച്ചനൊക്കെ വന്ന് നോക്കുമ്പോ ഞാനും പെട്ടി ഇവിടെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടക്കുന്നു എന്നാ പിന്നെ ഏട്ടം വന്നിരുന്ന് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് വേണ്ടേ ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആണ് തോന്നുന്നു ഒരു ക്യൂ ആൻ ഡേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ പെട്ടെന്ന് വൈകുന്നേരം എനിക്ക് തോന്നി ഒരു ക്യൂ ആൻ ഡേ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു സ്റ്റോറി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും ഞാൻ അത് ആൻസർ ചെയ്യാന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളത് ഞാനായിട്ട് ഇപ്പോഴായിട്ട് എടുത്ത് നോക്കുന്നത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓരോ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് പോവാം എല്ലാത്തിനും ആൻസർ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ ആളുകളുടെ പേരൊന്നും വായിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്നുള്ളത് വായിക്കാം ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ രാജേഷ് ഐ വോച്ച് ഓൾ യുവർ വീഡിയോസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാ സ്റ്റോറീസ് വാട്ട് മെയ്ഡ് യു ടു സ്റ്റാർട്ട് എ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് യു എയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു ജോബ് ഹണ്ടിങ്ങിന്റെ ഒരു ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ജോബ് കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് നാളെടുത്തു അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഒട്ടും എന്താ പറയാ ഐഡിയൽ ആയിട്ടിരിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളല്ല എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം വെറുതെ ഇരിക്കുന്നതൊന്നും എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ ഒരു അന്ന് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യക്ക് ഒരു വയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബട്ട് എന്നാൽ പോലും എനിക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രീ ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അപ്പൊ എനിക്ക് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ടി വി ആയിട്ട് കളയാൻ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ഒരു യൂട്യൂബർ ആയാലോ ജോലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ജോബായിരുന്നു പ്രയോറിറ്റി ജോലി കിട്ടിയില്ല ഞാൻ ചിലപ്പോൾ തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ പോയേനെ അത് വേറെ ആരും ആ പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ യൂട്യൂബ് കുറച്ച് സ്ട്രഗ്ലിങ് പീരീഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും സ്ട്രഗ്ലിങ് പീരീഡിലൊക്കെ തന്നെയാണ് ബട്ട് എന്റെ ജോലി കിട്ടുന്നതും എന്റെ യൂട്യൂബിൽ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ വൈറൽ ആവുന്നതും അതൊക്കെ ഒറ്റ എന്താ പറയാ വിത്തിൻ ഒരു വൺ വീക്കിനുള്ളിൽ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് സംഭവിച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഒരു കുട്ടി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ടെൽ മി അബൌട്ട് ഇ വി ലൈ ടു യു ബിലീവ് ഇൻ ദാറ്റ് അതാണ് ചോദ്യം ഇ വി ലൈല് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ സത്യത്തില് ചില സമയത്ത് തോന്നും അത് ഉള്ളതാന്ന് ചിലപ്പം നമ്മള് ടിക്ടോക്ക് ഒക്കെ കാണുമ്പോ തോന്നും ചിലപ്പോ അത് ഉള്ളത് ചിലതൊക്കെ അതിന് ഭയങ്കര സയന്റിഫിക് ആയിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കണ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നും എനിക്ക് വലിയ വിശ്വാസമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബട്ട് നമ്മളൊരു അമ്മയൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കൊച്ചുങ്ങളുടെ കാര്യമൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലെ കുറച്ചൊരിത് എടുക്കും അതായത് ഒരു കാരണവശാലും ഒന്നും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഒന്നും ദൂഷ്യം വരരുതെന്നാണല്ലോ നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആദ്യം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ച് വിശ്വാസം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് അവന്റെ കാര്യത്തിൽ മതി എന്റെ എനിക്ക് അതൊരു പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ അവന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് അങ്ങനെ കുറച്ച് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കും പിന്നെ ചോദിച്ചേക്കുന്ന ചോദ്യം ഹൗസ് ഹണ്ടിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദുബായിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഹൗസ് ഹണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞങ്ങൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അബുദാബിയിലേക്കാണ് അപ്പൊ പിന്നെ അതിനുശേഷം എനിക്കിവിടെ ദുബായിൽ ജോലി കിട്ടിയപ്പോഴാണ് അപ്പൊ അബുദാബിയിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് വലിയൊരു ഹൗസ് ഹണ്ടിങ് പിന്നെ ഏട്ടൻ ആദ്യം വന്ന ഏട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്റെ ആ ഹൗസ് ടൂർ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്റ്റുഡിയോ സ്റ്റുഡിയോ അല്ലല്ലോ എന്തായിരുന്നു കേട്ടോ ഹോട്ടൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആ ഹോട്ടൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് എടുത്തത് അപ്പൊ അതിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ ദുബായ്ക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഒരു ഹൗസ് ഹണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായില്ല നമുക്ക് അറിയാമായിരുന്നു നമുക്ക് ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണ് താമസിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അപ്പോ അവിടെ വീട് നോക്കി നമ്മുട
ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്റെ ഇത്രയും നാളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതൊക്കെ എന്റെ കൊളീഗ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നെ വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു എല്ലാവരും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും അല്ലല്ലോ അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വരുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഓഫീസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ അവര് പിന്നെ കൊളീഗ്സ് ആവുന്നു പിന്നെ അവര് ഫ്രണ്ട്സ് ആവുന്നു പിന്നെ അവര് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആവുന്നു അപ്പൊ എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സമയത്തതും എന്റെ ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഓഫീസിൽ ഉള്ള ആളുകളായിരിക്കും ആ സമയത്ത് എന്റെ ആ സമയത്തെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഫ്രീക്വന്റ് നമ്മൾ കാണുന്നു നമ്മൾ പുറത്തു പോകുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഓഫീസ് കൊളീഗ്സ് ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും എന്റെ പേഴ്സണൽ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിൽ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ് കിടുവാക്കാൻ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും കൊളീഗ്സ് ആണ് ഇഫ് പോസിബിൾ കുഡ് യു ടെൽ മീ അബൌട്ട് ദ സിലബസ് ഓഫ് ദുബായ് സ്കൂൾസ് വിച്ച് വൺ യു റെക്കമെൻഡ് ഇവിടെ ദുബായിൽ എല്ലാ സിലബസും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ സിലബസ് സി ബി എസ് സി ഉണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് സിലബസ് ഉണ്ട് അമേരിക്കൻ ഉണ്ട് പിന്നെ എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ ജർമ്മൻ ഉണ്ട് ഫിലിപ്പീൻസും ഉണ്ട് എല്ലാ സിലബസും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇന്ത്യനിൽ വിടാത്തതിന് കാരണം ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് സിലബസ് ആണ് കാരണം അവിടുത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ രീതിയിലാണ് അവർ കൂടുതൽ ബുക്സും ഹോംവർക്ക്സും കുറച്ചിട്ട് കുട്ടികളെ പല ആക്ടിവിറ്റീസിക്കടെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക അങ്ങനത്തെ കുറച്ചൊരു ടെക്നിക്സ് ഒക്കെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സിലബസിൽ അപ്പം ബ്രിട്ടീഷ് ആണ് ഞാൻ കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് സിലബസ് കുറച്ച് ഇവിടുത്തെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടൊരു സിലബസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ആണ് ചീപ്പർ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ പേർക്ക് ഫിനാൻഷ്യലി അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിലബസ് ഇന്ത്യൻ ആണ് പിന്നെ ഇന്ത്യൻ സിലബസിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഹിന്ദി അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം ഒക്കെ നമുക്ക് ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷിൽ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ആദ്യമൊന്നും ലൈഫിൽ ഹിന്ദി പഠിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നേ ഇല്ല ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ പഠിക്കാനായിട്ട് അല്ല പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ വീട്ടിൽ ഹിന്ദി പറയണം അവനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓ അപ്പൊ അതാണ് ഇത് പറഞ്ഞു തന്നെ ആ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സിലബസ് എന്താ പറഞ്ഞു തന്നെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പം എനിക്ക് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ ഇനി എവിടെയാണ് ജീവിക്കാൻ പോണെന്നൊന്നും അറിയില്ല അപ്പം ഒരു ഗ്ലോബലി കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയാ അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്ന ഒരു സിലബസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ബ്രിട്ടീഷ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അവരുടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബ്രിട്ടീഷിലാണ് വിടുന്നത് കേട്ടോ യു എ യിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ട്രെയിൻജ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായിരിക്കും സ്ട്രെയിൻജ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ടച്ച് വുഡ് എല്ലാം വളരെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്റെ വീഡിയോസ് ബ്ലോഗ്സ് കാണുന്നവർക്ക് അറിയാം എന്റെ ലൈഫില് ഭയങ്കര ഒരു കരിയർ വൈസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ എനിക്ക് കുറച്ച് മൈൽ സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ എനിക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ജയടെക്സിന് പോയതും പത്രത്തിൽ പടം വന്നതും ഒക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോ അങ്ങനെ സ്ട്രെയിൻജ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും പറയാൻ സത്യത്തിൽ എനിക്കില്ല എല്ലാം നല്ല എക്സ്പീരിയൻസസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അങ്ങനെ സ്ട്രെയിൻജ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കട്ടെ പക്ഷെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രെയിൻജ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ നമ്മളന്ന് അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ബസ്സിലാണ് വീക്കെൻഡിൽ എങ്ങാണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാണ് ഞാനും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഞങ്ങൾ അഞ്ചാറ് പേര് ഒരുമിച്ച് പോവാട്ടോ അപ്പോ അവിടുത്തെ ബസ്സിൽ അവര് വന്നിട്ട് ടിക്കറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ട് അവരതിന്റെ ഇത് തന്നില്ല ആ ടിക്കറ്റിന്റെ സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് തന്നില്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് തന്നു ടിക്കറ്റ് നമ്മുടെ കാര്യം വാങ്ങിച്ചു ഇപ്പൊ തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് അടുത്ത സ്റ്റോപ്പിൽ തന്നെ വേറെ ഏതോ പോലീസുകാർ കയറിയിട്ട് നമ്മള് ടിക്കറ്റ് എന്ത് ചോദിച്ചു നമ്മുടെ കയ്യിൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യം കയ്യിൽ ടിക്കറ്റ് ഇല്ല കാരണം അവർ നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്തപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് തന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ തന്നെ നമ്മളെ ആറുപേരും കൂടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഫൈൻ അടയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അത് അവരുടെ ഒരു ട്രിക്ക് ആണ് അതായത് ഈ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന വരെ അവർ പറ്റിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അത് പിന്നീടാണ് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് അപ്പൊ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രെയിൻജ് എക്സ്പീരിയൻസ്
വീട്ടില് ഒരു മണിക്കൂറോളം ഞങ്ങൾ ഓടുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് ആ കുളിക്കുന്നു നേരെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ പോകും അത് ഡിയർ സിന്ദഗി ഒക്കെ അവിടെ കണ്ട സിനിമയാണ് അപ്പൊ സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കാണും തിരിച്ചു വരും ലഞ്ച് കഴിക്കും ലഞ്ച് കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ ബീച്ചിൽ പോകും ബീച്ചിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഈ ഷാക്ക് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ കൊടയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവിടെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ അടിച്ച് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കും കിടന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ കിടന്ന് ബീച്ചിൽ കിടന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങുമായിരുന്നു ഉറങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എണീക്കും ബീച്ചിൽ തന്നെ ഇടാം അവിടെ തന്നെ എണീക്കും എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഫുൾ ഫുൾ ഓൺ വൈബാണ് പിന്നെ വൈകുന്നേരം ഒക്കെ കറങ്ങാനൊക്കെ പോയി പബ്ബില് പബ്ബിലല്ല എന്നിട്ട് ക്ലബ്സിൽ അല്ലെ അവിടെയൊക്കെ പോയി അങ്ങനെ എന്താ പറയാ ആ ഗോവയിലെ ആ ഒരു നല്ല രസമാണ് ആ ഒരു രാത്രി ലൈഫ് ഭയങ്കര കിടുവാണ് അവിടെ അപ്പൊ അതൊക്കെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു അഞ്ചു ദിവസം ആർമാദിച്ചിരുന്നു ആ അഞ്ചു ദിവസത്തെ ട്രിപ്പാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോലി ചെയ്യുന്നതാണോ അതെ യൂട്യൂബർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണോ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓൾവേസ് ജോലി ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് യൂട്യൂബ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല ബട്ട് എന്റെ കരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ആരെങ്കിലും യൂട്യൂബർ ആവാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പഠിച്ചു വരുന്നവരുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ പറയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാരലലി നിങ്ങൾ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്ട്രോങ് കരിയർ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം യൂട്യൂബ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് ഇൻകം മാത്രമായിരിക്കണം അല്ലാണ്ട് ഇതൊരു പ്രൈമറി ആയിട്ടൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഫുള്ളാണ് പിന്നെ ഇതൊന്നും എപ്പോഴും ഹിറ്റാണ് നമ്മൾ ഹിറ്റാവുന്നതായിട്ട് മാത്രമേ ഇല്ല ചാനൽസ് കാണുള്ളൂ ഇത് എത്ര പേര് ആയിരത്തിലൊന്നൊക്കെയാണ് ഹിറ്റ് ആവുന്ന ചാനൽസ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ കാശ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ വരിക ചെയ്യരുത് ഈ ഒരു ഫീൽഡിനോട് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ വരിക പിന്നെ ഇത് കരിയർ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടൊന്നും എടുത്ത് വരരുത് കരിയർ വേറെ വേണം ഇതൊരു പാഷന്റെ പുറത്ത് ചെയ്ത ഹിറ്റ് ആവണേ ആവട്ടെ പാലല്ല ഇത് പോയിക്കോട്ടെ ആ ഒരു രീതിയിലേ പോകാവുള്ളൂ ഏതൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞോ യൂട്യൂബ് ഇടുവാണ് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് പോരെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കേൾക്കരുത് നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിച്ച് നല്ലൊരു ജോലി വാങ്ങിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പൊ യൂട്യൂബ് ഇല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു നമ്മുടെ ഒക്കെ ഒരു സ്കില്ല് വേണം അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റണം പിന്നെ ഞാൻ പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബ് നിർത്തിയാൽ എന്താ ഞാൻ എന്റെ ജോലിക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു മുന്നം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊരു ഭയങ്കര ഗ്യാപ്പ് ഒക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം വേറെ ചെറിയ പിള്ളേര് വന്ന് അവർ ഭയങ്കര പുലികളായിട്ട് അവരെ പണിയെടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മള് ഇതിന് ഇടയ്ക്ക് കയറി ചെല്ലാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഭയങ്കര സ്ട്രഗിളിങ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂട്യൂബ് ഒരു പെർമനന്റ് ഒരു കരിയറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഒന്നും അല്ല അതൊക്കെ അതൊക്കെ മാറും കുറച്ച് നാൾ നിങ്ങളായിരിക്കും അതേപോലെ വേറെ കുറച്ച് ആളുകൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാലം തീരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ഇതൊരു പെർമനന്റ് ജോബ് എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല അത് ഓർത്ത് ആരും യൂട്യൂബിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യരുത് ആരും വരുകയും ചെയ്യരുത് പിന്നെ ദ മോസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് തിങ് യു ബോട്ട് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് അയ്യോ മോസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് ഏതാട്ടാ ഞാൻ ഏറ്റവും കാശ് കൊടുക്കാനിരിക്കണേ കറക്റ്റ് ആ അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീട് ആ ഞങ്ങൾ വീട് വാങ്ങിച്ചതായിരിക്കും ദ മോസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വീടാണ് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ വണ്ടി ആയിരിക്കും അതൊരു അയ്യോ എന്റെ യൂട്യൂബ് എന്റെ യൂട്യൂബ് ഇൻകമിൽ നിന്ന് ഒന്നും ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ നമ്മുടെ അതെ യൂട്യൂബ് ഇൻകമാന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്നും ആരും വിചാരിക്കില്ല എത്ര ഇൻകം കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഏകദേശം ഒരു ധാരണ ഇപ്പൊ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ വീട് വാങ്ങിച്ചതാണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്റെ കാറ് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇരിക്കും സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയാൻ ആ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് തന്നെ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഡ്രീം കാർ എന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ ഉത്തരം എവിടെ ആയിട്ടത് അറിയണം എന്നാ പിന്നെ ഏട്ടം വന്നിരുന്ന് ചെയ്യും എനിക്ക് വേണ്ടേ ഓക്കെ എന്റെ
നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് എന്ന് പറയും ഏറ്റവും സ്പീഡിൽ പോകുന്ന ലൈൻ ആണ് അപ്പൊ അവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ട്വന്റിയിലാണ് ആ ഒരു സ്പീഡിലാണ് എല്ലാവരും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സ്പീഡ് കുറയ്ക്കേ ഇല്ല അപ്പം അപ്പൊ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരാൾ സ്പീഡിൽ പോലും നമ്മളിവിടെ ഹോൺ അടിയില്ല അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും അടിച്ച് കാണിക്കും അപ്പൊ അവർ മാറി തരും അപ്പൊ നമുക്ക് കടന്നു പോവാം അപ്പം മുന്നിൽ പോകുന്ന സ്പീഡ് കുറവാണെ നമ്മളിങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഈവൻ പുറകിൽ നിസൻ പെട്രോൾ പുറകിൽ വന്ന ഹോണൊന്നും അടിക്കണ്ട ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മെറി കാണുന്ന അതാണോ എല്ലാരും വഴി മാറി കൊടുക്കും അത് നമ്മള് കണ്ടിട്ടും ഉണ്ട് അതിപ്പോ ഇവിടെ വണ്ടി നോക്കിയിട്ട് അപ്പൊ ചെറിയ വണ്ടിയൊക്കെ വരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വഴി മാറി കൊടുക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ കൊടുക്കണം കേട്ടോ കൊടുക്കണം എന്നില്ല ചിലരൊക്കെ പക്ഷെ ഇവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ ഒരു രാജാവ് ഒന്നിങ്ങനെ പുറയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭീതിയാണ് അപ്പം തനിയെ നമ്മളിങ്ങനെ വഴി മാറി പിന്നെ സൈസും എല്ലാം കൂടെ വെച്ച് പിന്നെ ഞാൻ ഈ വണ്ടിയിൽ എന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഫീസിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഓഫീസിലേക്ക് പോണായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ ഒരു എന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഹെഡ് ഓഫ് സെക്ഷൻ ഒരു പുള്ളിക്കാരിയുടെ വണ്ടിയായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്റെ കൂടെ വന്നോളൂ എന്റെ വണ്ടി പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ വണ്ടി കയറുന്നത് ഓ അകത്ത് കയറിയിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ബെഡ്റൂം ഫീൽ ആയിരുന്നു ലൈക്ക് എല്ലാ ലൈക്ക് സ്പേസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഇന്റീരിയേഴ്സും ഒക്കെ രസമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അപ്പൊ ആ ഒരു അത്രയും ജേണി ഞാൻ ഈ ഫുൾ ആ വണ്ടി എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് വണ്ടികളിലേക്ക് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് വണ്ടി അവ ഓടിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ അതൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോ പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഒരു മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് തോന്നി കാർ ഒന്ന് പാർക്ക് ചെയ്തേക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പുള്ളിക്കാരി എനിക്ക് ചാവി തന്നിട്ട് പോയി അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് ഒരു ഒരു മിനിറ്റാണ് എനിക്ക് ആ വണ്ടി കിട്ടിയുള്ളൂ പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ അന്ന് തുടങ്ങി എന്റെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ലൈഫിൽ ഒരു ഡ്രീം കാർ പക്ഷെ അതിന്റെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാങ്ങണമെങ്കിൽ തന്നെ നാട്ടിൽ ഒരു അമ്പത് അറുപത് ലക്ഷം രൂപ നല്ലെണ്ണം വാങ്ങണമെങ്കിൽ ആവുമല്ലോ ഏട്ടാ ആ അപ്പൊ അത്രയും കാശ് തന്നെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോ നമ്മുടെ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് അഞ്ചാറ് വർഷം പഴയ വണ്ടിക്ക് അത്രയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ആളുകൾക്കൊരു ചിന്ത എന്താ അറുപത് ലക്ഷത്തിന് ഒരു വീട് വാറോ കാർ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് അറുപത് ലക്ഷത്തിന് ഒരു വീട് വാങ്ങിച്ചൂടെ അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊക്കെ വളർന്നു വന്നേക്കുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ചിന്താഗതി അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പം ഇത് വാങ്ങാൻ എന്തെങ്കിലും കാശില്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് വാങ്ങൂല ആ കാശ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യത്തേ ഉള്ളായിരിക്കും കാരണം നമ്മളെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഡ്രീമിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഇവരാണ് ആയതുകൊണ്ട് എന്നോർത്ത ഡ്രീം മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മോശമെന്നല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളൊക്കെ വളർന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിന്തയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാശ് കൊടുത്ത് കാർ വാങ്ങി ചിലപ്പോൾ കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അയ്യോ അത്രയും കാശ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു വീട് വാങ്ങിച്ചേനെ അത് റെന്റിന് എടുത്താൽ മാസം മാസം ഇത്ര കാശ് കിട്ടിയേനെ ആ കാശ് ഇട്ട് ഞാൻ ഇത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയേനെ അപ്പൊ ഇത്രയും വർഷം കൊണ്ട് അത് ഇത്ര ആയെന്നൊക്കെ നമ്മളെ ചിന്തിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നാൽ എന്താ ഡ്രീം കാർ ഈസ് മിസ് ആൻഡ് പെട്രോൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും റോഡിക്കൊരു മിസ് ആൻഡ് പെട്രോൾ കണ്ടാൽ എന്നെ ഓർത്തോളൂ എന്തെങ്കിലും ഈ ചേച്ചി ചിലപ്പോൾ വാങ്ങിക്കുമായിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മോസ്റ്റ് ഓവർ ഹൈപ്ഡ് ആക്ടർ അക്കോർഡിംഗ് ടു യു മോസ്റ്റ് ഓവർ ഹൈപ്ഡ് ആക്ടർ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എന്റെ ഉത്തരം ഷൈൻ ടോങ് ചാക്കോ അതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയേക്കുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓവർ ഹൈപ്ഡ് ആക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് പുള്ളി ചെയ്തിരിക്കുന്ന റോളൊക്കെ ഏകദേശം ഒരേപോലത്തെ ഒരു റോളാണ് അല്ല ഒരു വെറൈറ്റി റോളൊന്നും ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല എപ്പോഴും ഒരേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിങ് പക്ഷെ എന്താണ് അയാൾക്ക് ഇത്ര ഹൈപ്പ് എന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതിനി എന്റെ മാത്രം അഭിപ്രായമാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ആ അത് തന്നെ അപ്പൊ ആ പ്രത്യേകിച്ച് കുമാരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സിനിമ കുമാരി അല്ലേ ആ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്ന പോലും ഇന്റർവ്യൂ പിന്നെ പോട്ടെ അത് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല മറ്റത് പോലും മര്യാദക്ക് ഡയലോഗ് ഡെലിവറി പോലും പറയും എനിക്ക് കറക്റ്റായ
എനിക്ക് എനിക്ക് ഒരു പാമ്പ് എൻ്റെ ഒരു സൈറ്റ് പോലും എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു പടം കാണുന്നതോ ഒരു വീഡിയോയോ അങ്ങനെ തോച്ച കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് അത്ര ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ആയിട്ടൊരു കാര്യമാണ് പാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഹെയ്റ്റ് എന്നല്ല അതിന് പറയാം എനിക്ക് എനിക്ക് പേടിയാണ് എന്തിനാ പേടിയെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എനി വിയേർഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് യു ഹാഡ് വിത്ത് എനി ഓഫ് ദ പെറ്റ്സ് എനിക്ക് പെറ്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിയേർഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആ അപ്പം കൊച്ചിലെ തറവാട്ടില് അപ്പൊ തറവാട്ടിൽ അന്നൊരു പട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ഒരു തിട്ടേന്റെ മേലെ നിക്കാണ് അപ്പൊ താഴെ ഈ പട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് അന്ന് തുടങ്ങി എനിക്ക് ഈ പെറ്റ്സിനോടൊന്നും വലിയ സ്നേഹമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തറവാട്ടി ചിലപ്പോൾ ഇതിനെ കാണാൻ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതെപ്പോഴും കൂട്ടിലായിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് പുറത്തു വന്ന് നിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ തിട്ടിന്ന് എന്റെ കാല് തന്നെ ഞാൻ വീണത് ഈ പട്ടിയുടെ മേത്തേക്കാ അപ്പൊ മേത്തേക്ക് വീണപ്പം അത് പേടിച്ചു പോയി അതിന് കാരണം ഞാൻ ചെന്ന് വീണപ്പോ ഓഫ്കോഴ്സ് അതിന് വേദന എടുത്തു അപ്പൊ അത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒച്ചെടുത്തു ആ ഒച്ചെടുത്ത് അത് കേട്ട് ഞാനും അപ്പൊ ഓടിയപ്പോ ഞാനും അലറി കാരണം ഈ ഒച്ചയുടെ വേദന കൊണ്ടും പട്ടിയുടെ മേത്തേക്ക് വീണത് കൊണ്ടും അപ്പം ഓടി വന്ന കൊച്ചനൊക്കെ വന്ന് നോക്കുമ്പോ ഞാനും പട്ടി അവിടെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വിയേഡ് ഇൻസിഡന്റ് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലാട്ടോ അങ്ങനെ ആർ യു പ്ലാനിങ് ടു മൈഗ്രേറ്റ് ടു എനി കൺട്രി നോ എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ തന്നാണ്ട് യെസ് അല്ല നോ നോ വി ആർ നോട്ട് പ്ലാനിങ് ടു മൈഗ്രേറ്റ് ടു എനി അതർ കൺട്രി ദിസ് ഈസ് വേർ ബി വോണ്ട് ടു ലൈവ് ആൻഡ് ഇനി നമ്മളിപ്പോ മൂവ് ചെയ്യണേൽ നമ്മൾ ഭാവിയിൽ വല്ല ഇന്ത്യയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തെങ്കിലും ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വേറെ ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ അല്ല മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പ്ലാൻ ഇല്ല ഇപ്പം ദുബായ് നമ്മള് നമ്മളായിട്ട് വളരെ ആഗ്രഹിച്ച് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ എത്തിയതാണ് ഇങ്ങോട്ട് നമുക്കിട്ട് ഒരു ഡ്രീം കൺട്രി ആയിരുന്നു ഇവിടെ വരണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ മുമ്പ് ഞാൻ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻസും അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു ആ പക്ഷെ എന്നിട്ട് നമ്മള് അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി ദുബായ് ചൂസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ഇവിടുത്തെ എന്താ പറയാ എല്ലാം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ദുബായ് ആണ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ആണ് കുറച്ചുകൂടെ കാശൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇവിടെ ഇത് ടാക്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇൻകം കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതും സാലറി വെച്ച് നോക്കിയാലും ലോകത്തിലെ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഐ ടിയിൽ ഒട്ടെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അത്യാവശ്യം നല്ല റോളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ശമ്പളം കിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ നമുക്ക് ലോകത്തിലെ കിട്ടുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ദുബായിൽ കിട്ടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ എവിടെ പോയാലും മൺസ് ലിവ് ഇൻ ദുബായ് യു കാൻ ലിവ് എനി വേറെ എൽസ് എന്നൊരു പറച്ചിലുണ്ട് അതേപോലെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അറിഞ്ഞൂടാ എനിക്ക് ഇപ്പം എനിക്ക് എനിക്കും ഒരിടത്തേക്കും പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ല വെക്കേഷനൊക്കെ പല സ്ഥലത്തൊക്കെ നാട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് പല നാട്ടിലൊക്കെ പോയി ട്രിപ്സൊക്കെ പോകാൻ ഇഷ്ടമാണ് ബട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു ലിവ് ഹിയർ ഫോർ എവർ ഫോർ എവർ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല ബട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു ലിവ് ഹിയർ ഫോർ നാ അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ വീഡിയോ എത്ര മിനിറ്റ് ആയി ആ ഇരുപത് ഇരുപത്താറ് മിനിറ്റ് ആയി എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ചൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം കാരണം ഇത്രയും നേര നേരത്തെ വീഡിയോ ആ ആദ്യം വരികയും ചെയ്തു ടൈം അപ്പ് അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ക്യൂ ആൻഡെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു എന്റെ വീഡിയോ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ ആൻഡ് കീപ്പ് ലൈവ്